नमस्कार हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत हॅलो डॉक्टर हा दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीचा आरोग्यविषयक विशेष कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आरोग्य समस्यांविषयी किंवा आजारांविषयीचे तुमचे प्रश्न हे आमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना विचारू शकता ते सुद्धा घरातून कुठेही न हलता फक्त फोनवरून आजचा कार्यक्रम हा प्रायोजित कार्यक्रम आहे विषय आहे वातविकार आणि आयुर्वेद दशको आज जागतिक आरोग्य दिवस सुद्धा आहे जगामध्ये सर्वांनाच आरोग्य प्राप्ती व्हावी यासाठी या जनजागृतीसाठी आजचा दिवस साजरा केला जातो आणि दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनी मार्फत सुद्धा प्रत्येकालाच आरोग्याचं ज्ञान मिळावं त्याला हमखास आरोग्य मिळावं यासाठी हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमाची आमची संकल्पना आहे आणि त्या अंतर्गतच आज आपण वातविकार या विषयावर माहिती घेणार आहोत आयुर्वेदामधील वातविकार ही एक संकल्पना आहे नेमके कोणकोणते आजार या वातविकार संकल्पनेमध्ये मोडतात आणि त्यावर आयुर्वेदिक औषधी आणि पंचकर्म चिकित्सा कशी केली जाऊ शकते या विषयावरच आजचा आपला कार्यक्रम आहे या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील आयुर्वेदाचार्य वैद्य सत्यन गुजर नमस्कार डॉक्टर तुमचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत वैद्य सत्यन गुजर एक निष्णात आयुर्वेद तज्ज्ञ म्हणून आपण सर्वांनाच परिचित आहेत मागील एकोणीस वर्ष ते पुणे आणि मुंबई येथे यशस्वीपणे आयुर्वेदिक चिकित्सा करीत आहेत ऑल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ या धर्तीखाली पुणे येथे ओमकार आयुर्वेद या संपूर्णत आयुर्वेद व पंचकर्माने सुसज्ज आय एस ओ सर्टिफाईड हॉस्पिटल त्यांचं आहे इतर आजारांबरोबरच पोटाचे विकार सांध्यांचे आजार मणक्यांचे आजार त्वचा विकार स्त्री पुरुष वंध्यत्व कॅन्सर हृदय विकार आणि किडनी विकारांवर चिकित्सा करण्यात त्यांचे विशेष प्रावीण्य आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पॅरलिसिसचे अनेक रुग्ण पूर्णत व्याधीमुक्त होऊन आपले दैनंदिन आयुष्य जगत आहेत दर्शक हो वात विकार आणि आयुर्वेद असा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे आणि कार्यक्रमामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही उत्सुक असालच प्रश्न विचारण्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे दूरध्वनी क्रमांक असे आहेत शून्य दोन दोन हा मोबा मुंबईच्या मुंबई बाहेरच्या प्रेक्षकांनी एस टी डी कोड डायल करायचा आहे मोबाईल धारकांनी सुद्धा हा कोड डायल करायचा आहे आमचे दोन क्रमांक आहेत पहिला क्रमांक दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दुसरा क्रमांक दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून आपण आमच्या कार्यक्रमामध्ये जरूर सहभागी होऊ शकता जास्तीत जास्त प्रश्न मी नेहमीच आमच्या कार्यक्रमामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून फोन करताना कृपया आपल्या टीव्ही संचाचा आवाज हा कमी ठेवावा प्रश्न हा विषयाला अनुसरून थोडक्यात आणि सलग विचारावा नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आजचा जो विषय आहे त्या विषयात पहिला सर्वप्रथम सांगा या संकल्पनेबद्दल मला कसं आहे दोष धातू मलमुलम ही शरीरम असं आयुर्वेदाने शरीराची व्याख्या सांगितलेली आहे तीन दोष सात धातू आणि तीन मल ह्यापासून शरीर तयार होत असतं त्यामुळे स्वाभाविक आहे शरीराचं कार्य व्यवस्थित होण्यासाठी ह्या तीन दोषांचं कार्य व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे धातूंची सारता व्यवस्थित असणं गरजेचं आहे ज्यावेळेला वात पित्त आणि कफ हे जे तीन दोष आहेत ते कार्य ज्यावेळेला व्यवस्थित करतात त्यावेळेला शरीराचं सर्व कार्य व्यवस्थित चालू असतं आणि ज्यावेळेला हे बिघडतात वाढतात त्यावेळेला कोणतेही आजार पुढे होत असतात त्यामुळे वात पित्त आणि कफ कोणताही आजार ह्या तीन दोषांशिवाय नाही पण ह्यातले फक्त काही आजार असे असतात हे वातामुळेच होत असतात म्हणजे जेव्हा शरीरातील पित्त आणि कफ हे प्राकृत असतात आणि फक्त आणि फक्त वात वाढलेला असतो त्याच्यामुळे होणारे जे व्याधी त्याला वातविकार असं म्हणलं जातं आयुर्वेदाने ह्याला नानात्मच व्याधी असं स्पेसिफिक कन्सेप्ट म्हणलेलं आहे नानात्मच व्याधी असं म्हणलं आहे आणि ह्याचे ऐंशी प्रकार सांगितलेले आहेत जनरली वाताचा आजार म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर सांधे दुखी आहे त्या सांध्यांचे संबंधित आजार आहे पाठीच्या मनक्याचा आजार आहे किंवा शरीर वाढते शरीर फोपसं होत चालले म्हणजे वाद शरीरात आहे असे आपले कन्सेप्ट असते पण तशी गोष्ट नाही आहे वाद ज्यावेळेला फक्त वाद वाढतो त्याच्यामुळे असे ऐंशी प्रकारचे वेगवेगळे व्याधी व्याधी होत असतात आणि फक्त वाद वाढण्यामुळे होणारी लक्षण ही तर गोष्टीच ही गोष्ट वेगळीच आहे आयुर्वेदाने वाद प्राकृत असताना त्याचे कार्य सांगितलेले आहेत वाद वाढतो त्याची लक्षणं सांगितलेली आहेत वाताचा प्रकोप होतो त्याचे असणारे लक्षणं सांगितलेली आहेत गतत्व वाद नावाची वेगळी संकल्पना सांगितलेली आहे की कोणता वाद त्या व्याधीच्या कोणत्या 
सिस्टीम को स्था आश्रया रहो को ऑर्गन मधे जाऊन तो त्रास दी तुम्हें वेगवेगे लक्षण दिस्त हि गतत्व संकल्पना आयुर्वेदा ने संगित है तेज लक्षण ही खूब वेगी है मजे अगर को हो साध्या लक्षणपासन पयाला गोले ये हा साध्या वात व्याधी दिना लक्षणपासन इतर मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी आू दे अवैस्क्युलर नेक्रॉसि सारखे आजारू दे कंपवत हासारखे मोठे आजारू दे हा सग आजारा समावेश वात विकार होता मे हा आजार वाता हो तो हे अपने कल्पनासुद्धा नसते बयाच प्रेक्षक फ्त अपन भरमसाट ट्रेस्ट करो हमें त्रास होते है तैमु त्रास होते है और पद्धति ने ट्रीटमेंट होते पूल कारण ही वेग वात अपन फक्त फत तरी तेज पांच पांच प्रकार प्राख्यान आयुर्वेदा ने संगित है प्राण उदान व्यान समान आ आपान हा प्रत्येका गुणधर्म वेगे है तेज कार्यक्षेत्र वेगे है तेज कार्य व्यवस्थित होने खूब गरजे चत ज्यादा ये वाद बिगड़ता ज्यादा वाता से प्रकार उपप्रकार होना स्थान पर होने परिणाम आम दिस आजार हेच कन्सेप्ट कि हे व्याप्ति खूब मोटी है तो ऐसी व्याधि जरी आले तरी फत वाढ़ लक्षण स्वरूप दिनारे सुधा लक्षण खूब वेगे हैं जे रुग्ण वर्षानुवर्ष सफर होता नुसार ट्रीटमेंट होने गरजे हा वात व्याधि है कि वाता हा उप्रका उप्रकारा मु आजार है हेच कल्पना नसते योग्य निदान न जान लक्षण कि आजाराला एक वेगढ़ नवीन को नाव दी टेस्ट करत रहो तत्पुरतेनुसार ट्रीटमेंट सीम्टमेटिक कर आजार जुना हो तो वात विकार हिच गोष महत्व की है लवकर निदान होना कारण आयुर्वेदानुसार को ही वात विकार हा एक वर्ष जुना जा तो कष्ट साध्य हो मग तो अगर साधा संधिवाद का अना तैमु वातव्याधी निदान है लवकर होने ही गोष्ट महत्वा है आज हिच गोष्ट बयाच वे हो वातव्याधी ज्यादा एक प्राकृत लक्षण संगित जता वात विकार को कि जे वहत कमी होता पुनः वाड़ा कई कई पेशंट मे त्रास नेहमी होता अभी गोष हो एपिशोड्स जस एटैक होता तशा पद्धति लक्षण जनरली हे वात विकारा मे दिस मध्या का पेशंटला का त्रास हो नक्की आजाराच निदान हो आजार चिरकालीन होता है चिरकालीन जार आप लक्षा ये क्या रे अपने हा आजार है कि हेम होते कि बयाच वे लक्षा पे नहीं तो आजारा कॉम्प्लिकेशन से इतर भरपूर वाड़ रहता है बयाच वे सीम्टमेटिक ट्रीटमेंट कर प्रॉब्लम वाड़ जो नक्की तो व्याधि निदान का है तो आजार कशा मु कि लक्षण ही वात विकारा है अपने प्रेक्षक कहना गरजे चाहिए स्पेसिफिक आजा विषय खूब तुम्हें वेगरी अभी महत्ति आमोर आज जनरली आम कि वात मे वेदना कुछ ही वेदना कि तो वात विकार है ढोब मना सगे आम मानत आहोत पज तुम्हें जो वेग विषय संगित कि वाता के जे पांच प्रकार है तीन हो रही जी वेगवेग लक्षण है लक्षण फक्त वेदना हा ग्रुप मे न होता इतर कितरी शारीरिक लक्षण मेरा जाना की उत्सुकता है कि नीमक वात विकार लक्षण को जनरली आता जो तुम्हें मना वात मे दुख वेदना को ही दुख वाताशिवा नहीं तो शरीर में होने बरेच आजार जे दुखने आता तुम्हें त्रास आता वाता ऐसी टक्के वीस टक्के त्रास रक्तदोषा मु होने आता अतिरक्त दुष्टि होने मु सुधा ठसठस न वेदना ही लक्षण आू शकते हैं पनिकाने सुधा वात हा कुठित अड़कून रहो ती वेदना आते असा प्रकार आतो क्या वात वाड़ो प्रा मुख्यान बयाच पेशंट मे अगे अपन केसांपासन सुरुआत करू को होते है लक्षण प्रा मुख्यान दिशा पे त्वक वृक्षत त्वक गत वाता एक लक्षण है क्या त्वचेला कोरपना कोरपना यो को होनो अभी लक्षण दिस बयाच जन नाक चोलन श्वास घायल त्रास होने आसा त्रास होता है वर्षानुवर्ष पेशंट हेत सफर होता को तत्पुरते ड्रॉप्स टाकत रहता बर वाटत पज वर्षानुवर्ष त्रास कितरी रुग्ण है फुफ्फूस जे है ज्या प्राणवस्त्रोत आयुर्वेदा ने संगित है हेम एक प्रकार की स्निग्धता आण गरजे पन ज्यादा खरता वाड़ते स्वाभाविक है आकुंचनाच काम व्यवस्थित होत नहीं फुफ्फूसान चाहिए श्वास घेण सोड़ हि प्रक्रिया व्यवस्थित होत नहीं आसा पेशंट नर इंटरस्टेशल लंग डिज मे जो मे हमें प्रा मुख्यान वात खूब वाढ़ फुफ्फूस है वात कफाच स्थान है तिथे कप प्रा मुख्यान काम करो पेव वाता की खरता खूब वाड़ते स्निग्धते परिणाम होते इंटरस्टेशल लंग डिज सारखे मोटे आजार होते तो हा आजार वात विकार है महत न अतिशय छान तुम्हें संगता है कि जस त्वचा विकार है त्वचा विकारा मे सुधा वाताच मुख्यत्व है फुफ्फूसा मे इतर को अवयवे डायजेस्टिव सीस्टीम पचनाशी संबंधित आजार है ज्यादा प्रा मुख्यान वाता हो त्रास 
भूक कमी होत जाणं काही खाल्लं की पोट जड होणं गच्चपणा पोट फुगणं ज्याला आयुर्वेदाने आदमान आटोप असं म्हणलं आहे आंत्रकुंजन म्हणजे पोटामध्ये आवाज खूप जास्त प्रमाणात येत असणं मलभाग किंवा मूत्रभाग पुढे ढकलण्याची प्रक्रिया व्यवस्थित न होणं अन्नभाग पुढे ढकलण्याची प्रक्रिया व्यवस्थित न होणं त्याच्यामुळे अन्न बऱ्याच वेळी तिथंच साठून राहणं पचन प्रक्रिया व्यवस्थित न होणं सारकिट्ट विभाजनावर त्याचा परिणाम व्हायला सुरुवात होत राहते त्याचाच परिणाम पुढे मलावस्तंभ कॉन्स्टिपेशनचे सफर होणारे कितीतरी पेशंट आपण बघत असतो आणि बऱ्याच वेळेला तात्पुरतं लॅक्झेटिव्ह त्याच्यामध्ये वापरले जातात पोट साफ होणारे औषधं वापरले जातात पण त्याच्यामुळे आपण आतड्यांचा कोरडेपणा वाढवत असतो आतड्यांचा कोरडेपणा वाढल्यामुळे मलमूत्र संघाई स्पेसिफिक कन्सेप्ट जे आयुर्वेदाने सांगितलेले आहे जे कोष्टगत वातामध्ये येत असते की मलमूत्र संघ झाल्यामुळे आतड्यांना कोरडेपणा आल्यामुळे मलभाग तयार झाला तरी तो तिथंच साठून राहतोय कितीतरी पेशंट युरेथ्रल स्ट्रिक्चरचे आपण बघत असतो व्यवसायामध्ये की ज्यांना मध्ये त्या ठिकाणी स्ट्रिक्चर आहे फायब्रोसिस झालेलं आहे कशामुळे होतं तर तिथं आयु वाताचा पुरुषता जी वाढत जाते वातामुळे त्याच्यामुळे ते स्ट्रिक्चर होत असतं आणि त्यामुळे तो मूत्राचा संघ असतो त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या पद्धतीने ट्रीटमेंट होणं गरजेचं आहे म्हणूनच उत्तर बस्ते ज्या वेळेला आपण देतो पेशंटला मूत्रमार्गामार्फत वात नाशन करणारी तेल ज्या वेळेला आपण पुष्ट करतो त्यावेळेला हा स्ट्रिक्चरचा त्रास कमी व्हायला मदत होत असते हार्नियाचा त्रास कितीतरी पेशंटला दिसून येतो बऱ्याच वेळेला एका बाजूच हार्नियाचं ऑपरेशन झालं की दुसऱ्या बाजूला येत असतो कारण कोष्टगत वातामुळे ब्रग्न किंवा वर्धम हे जे लक्षण सांगितलेलं आहे स्त्रंस व्यास व्यधस्वाप वाद प्रकोपाची जी सुरुवात होते त्यातलं पहिलं लक्षण स्त्रंसापासून येते स्त्रंस होणं म्हणजे आतड्यांचा भाग तुमचा खाली येतोय हा हार्नी आहे हा हायटस हार्नियाचा त्रास बऱ्याच पेशंटला असतो की जठराचा भाग हा अन्ननलिकेमध्ये ओढला जातो त्याच्यामुळे कितीतरी पेशंटला त्रास होत असतो ऑपरेशन करून घेणारे कितीतरी पेशंट असतात पण तात्पुरतं तुम्ही हार्नियाचं ऑपरेशन केलंय इंटेस्टाईनचा भाग आतड्यांचा वर ओढलाय तिथं जाळी टाकली आहे मेश टाकली म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला असं होत नाही जर कोष्टगत वाद पोटातला वाद तुमचा तसाच राहिला वाढत राहिला की त्याचा परिणाम म्हणून हा त्रास होतोय मांस पेशींना शिथिलता वातामुळे आलेली असते म्हणून त्रास होतोय त्याच्यासाठी ट्रीटमेंट होणं गरजेचं असतं तर पुन्हा पुन्हा हरण्या होण्याची टेंडन्सी तुमची कमी होत असते म्हणजे हे जे वाताचे गुणात्मक विश्लेषण आहे फारच सुंदर तुमचं विश्लेषण आहे सर आपण एक फोन घेऊया तानाजी प्रश्न विचारत आहेत अहमदनगर वरून नमस्कार हॅलो नमस्कार मॅडम बोलते ना हां नमस्कार मॅडम माझा असा प्रश्न आहे तुमचा प्रश्न सलग विचारा हो मॅडम माझे ना सांधे दुखत आहेत तळपायची आग होती संध्याकाळी वय किती आहे तुमचं आणि टीव्ही संचाचा आवाज कमी ठेवा एकूण सात वर्षाचं वय बर ओके अजून काही प्रश्न विचारायचे धन्यवाद तानाजी कसं आहे सांधे दुखी आहे त्याच्याबरोबर तळपायांची आग होती ही जी गोष्ट आयुर्वेदाने पादहर्ष नावाचा एक व्याधी सांगितलेला आहे हा खरं तर वातविकारांमध्ये सुद्धा येत असतो यावेळेला जनरली पित्तानी वाताला आवृत्त करणं ही गोष्ट होत असते आणि त्याच्यामुळे त्रास होत असतो त्याच्यासाठी म्हणून ट्रीटमेंट होणं गरजेचं आहे ह्याच्या मागे इतर कारणही भरपूर आहे डायबिटीस असेल त्याच्यामुळे तळपायांची आग होत असते अपधातूची दृष्टी आयुर्वेदानुसार शरीरातला जो जल्य भाग असतो त्याची दृष्टी असेल तरी तळपायांची आग होत असते रक्तातली उष्णता खूप वाढल्यामुळे सुद्धा आग होत असते त्यामुळे आधी तुमचं नक्की निदान काय आहे बघणं गरजेचं आहे त्यानुसार उपचार होणं गरजेचं आहे तळपायाच्या आग होत असेल तर तुळशीचं बी तुम्ही सकाळ संध्याकाळ एक एक चमचा पाण्याबरोबर घेत चला त्यांनी त्रास कमी होईल मदत होईल सांधेदुखीचं तर एक निदान आहे तो कोणताही म्हणजे लक्षण आहे आजार नाही त्यामुळे सांधेदुखी होण्यामागचं कारण आधी तुम्ही वैद्याकडनं जाणून घ्या आणि त्यानुसार उपचार केले तर तुमचा त्रास कमी होईल नक्कीच मदत होईल निश्चितच आणि आपण म्हणतो ना की पित्त पंगू कफ पंगू म्हणजे हे जे दोन धातू हे जे दोन धातू आहेत ते दोष आहे ते फार पंगू असतात आणि त्याला जेव्हा वात नियंत्रण करत असतो अशा या वात विकारांच्या जरांचे एकदा ऐंशी प्रकारचे वात विकार आहेत निश्चितच याविषयी आपण अजूनही माहिती घेत राहूया मात्र कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची विविध प्रकारच्या वात विकारांविषयी त्यांच्या लक्षणांविषयी विविध ठिकाणी जेव्हा लक्षणं असतात त्याविषयी आपण मार्गदर्शन घेतलं सर एक फार महत्वाचा तुम्ही संकल्पना सांगितली गतत्व ही काय संकल्पना आहे सर असं गत वातविकारांचा ज्या वेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला गतत्व ही संकल्पना खूप महत्वाची असते वात हा कोणत्या अवयवाच्या आश्रयाने आहे आणि त्याच्यामुळे कोणते त्रास देत आहेत त्रास होत आहेत पेशंटला त्रास होत आहेत ह्याचा पूर्ण डिटेल विचार ह्याच्यामध्ये केलेला असतो आता आपण सुरुवात केली कोष्टगत वात ह्याच्याबद्दल डिटेल आत्ता आपण बोललोच आहोत पोट जड होणं गच्चपणा गॅसेस पोट फुगणं त्याच्यामुळे हरण्याचा त्रास होणं पोटामध्ये दुखणं मळमळ उलटे असे प्रकार जाणवणं पुढे मलावस्तंभ कॉन्स्टिपेशनचा त्रास रुग्णाला जास्त प्रमाणात जाणवत असतो पोटामध्ये दुखण्याची तीव्रता 
बल खूब जास्त प्रमाण अक्षण साधारण कोष्ठगत वाता हो हाच वात पुढ़े जो त्वचे आश्रया ने रहा तो त्वचा आश्रया ने वात रहा एक प्रकार से टैनिंग एला सुरुआत होती रुग्णा कारण न त्वचा कालसर होने टैन होने चेहरा कालसर होने अशा प्रकार के लक्षण दिशा लगता त्वचे भेगा पड़ा सुरुआत होता अभी लक्षण प्रा मुख्यान हमें दिशा सुरुआत होते त्वचे पर काले डाग ये सुरुआत होता रक्तगत वात अल तो हिच गोष होते टैन जास्त प्रमाण हो प्रकार हमें जास्त प्रमाण दिसो हाच वत जर पकवाशा आश्रया ने रहा तो ताे पुढ़े इतर कारण मे तुम्हारा मुलव्याधी सारा त्रास हो बगंदर सारा त्रास हो परिकर्तिका मजे फिशर सारा त्रास हो कॉन्स्टिपेशन का त्रास वर्षानुवर्ष चालत रह अशा प्रकार के लक्षण हमें दिशा सुरुआत होता पुढ़े परि पर्यवसन पुढ़े मोटा आजारा होने की शक्यता सुधा जास्त आती है कारण अर्श सारख आजार खूब वर्षानुवर्ष रहा है तो इतर उदरा सारखे आजार जलोदरा सारखे होने सारखे आजार होने की शक्यता खूब जास्त प्रमाण होते हाच वा वर पुढ़े मांसा आश्रया ने रहा मांस धातु आश्रया ने मांसगत वात अ आयुर्वेदा ने तेल है हेचम एखाद आत ओढ़सारखा वाटण स्नायु ओढ़सारखे वाटण स्नायु पेवटलसारखे वाटण अभी लक्षण पेशेंट मे दिशा सुरुआत होती मजे सदे दुखत अभी गोष्ट हो मांड्या दुखता है पोटा दुखता है जास्त प्रमाण मे अक्षण अशा पेशंट मे जात प्रमाण मे दिस ज्यादा मुका मार तुम्हारा लगत दुखण कस अशा प्रकार से दुखण मांसगत वाता पेशंट में जास्त प्रमाण जा निश्चित अजुन अपन महत्ति इंदौर वर फोन आ सर जागृति प्रश्न विचार नमस्कार हेलो नमस्कार जागृति अपना प्रश्न सलग विचारा हेलो हेलो हाँ बोला बद्ध कोष्ठते खूब त्रास हो मेरा पोटर खूब गोले संडास जागी खूब खाज कशा मुके ठीक है वह कि आता अपल वय कि जागृति फोन नहीं घे आता अपन पकवाशा गा वात की जी संकल्पना बगत हो संबंधित तुम्हारा टिपिकल आजार है आता फिर इतक वर्ष तुम्हारा मलाव स्तंभा कॉन्स्टिपेशन का त्रास है तो स्वाभाविक है आतड़ना प्रचंड प्रमाण वृक्षता आरडेपना खूब जास्त आर तुम्हें लैक्जेटिव को आतड़ी पैरलाइज सारे होता है अशा मे उलट स्निग्ध विरेचन एरेंडल तेला सारा औषध वरण गरजे है इसब गोल सारा औषध वरण गरजे है कि पकवाशा गत वात वात कसा कमी हो उपयोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वैद्यकूपाने कमी होतो आणि कॉन्स्टिपेशन पण कमी होते ह्याचाही चांगला उपयोग होईल या सगळ्या गोष्टी करून बघा नाहीतर प्रॉपर वैद्यांकडे जाऊन ट्रीटमेंट घ्या त्रास नक्कीच कमी होऊन जाईल निश्चितच आणि तुम्ही जी गतत्व ही खूपच सुंदर संकल्पना सांगत होता अजून त्याच्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल आता गुदगत वाद हा एक संकल्पना त्याच्यामध्येच येते त्याच्यामुळे जर त्रास होत असेल तर बऱ्याच जणांना मुतखड्याचा त्रास असतो वर्षानुवर्ष एक मुतखडा पडून गेल्यावर ऑपरेशन झाले पुन्हा होत असतो बऱ्याच जणांना किडनीमध्ये अनेक खडे असतात आणि काय करायचा हा प्रश्न होतो वीस वीस तीस तीस खडे असलेले पेशंट आम्ही दवाखान्यात बघितलेले कई खड़े खूब मोठे ही आयुर्वेदानुसार गुदगत वाता मे मूत्राश्मनी हो गोष्ट होते कफावृत्त समान नवा जी कन्सेप्ट आयुर्वेदा ने संगित हा वाता से संबंधित आजार आतो हेमें तुमसे मुतखड़े कि पित्ताशा खड़े पुनः पुनः होने की टेन्डन्सी वाढ़त आते हा गुदगत वाता जोपर्य तुम्हें ट्रीटमेंट करी नहीं तोपर्यंत तुम्हें मुतखड़ा पुनः पुनः होने की टेन्डन्सी नष्ट हो आयुर्वेदा ने संगित निरूह बस्ती और तैल बस्ती हाँ उपयोग अतिशय छान होता मे इतक चांगले रिजल्ट मिलते कितरी पेशंट मे ज्यादा अपन बस्ती वो बस्ती दिखर रुग्ण संगत कि मुत्रा मार्गे मुत्राशा जागे मार्गे पांडरा कफ सारख पदार्थ बाहर ये मे जो वात आवृत्त के लिए कफाने तो कफाच आवरण गेर ज्यादा अपन सोनोग्राफी करो मुतखड़ा पड़ेगा दिखो मे आयुर्वेदा ने कि बारीक सारीक गोषीं का विचार के लिए हि गोष अपने लगे गुदगत वाता मुतखड़ा हो गोषी का विचार पत नहीं पी गोष होती शुक्रावृत्त वात अल तुम्हें सुधा हा त्रास शुक्रगत वात अल प्रॉब्लम हो तो बयाच जन 
बऱ्याच पुरुषांमध्ये लैंगिक समस्येचा त्रास खूप जणांना जास्त प्रमाणात जाणवत असतो म्हणजे इरेक्शनच व्यवस्थित न होणं ताठरपणा व्यवस्थित न होणं किंवा शीघ्रपतनाचा त्रास होणं आणि बऱ्याच वेळेला ही लैंगिक समस्या म्हणून चिकित्सा केली जाते पण शुक्रगत वाताचं प्रमुख लक्षण प्रामुख्याने जे असतं तर शीघ्रपतन ही गोष्ट सांगितलेली आहे आणि त्याच्यामुळे होणार शुक्राची सारता कमी होत जाणं आणि त्याच्यामुळे होणारा त्रास होणं त्याच्यासाठी ट्रीटमेंट होणं गरजेचं आहे आयुर्वेदाने स्त्री शुक्र सुद्धा मानलेलं आहे आणि ज्या वेळेला स्त्री शुक्रामध्ये स्त्री शुक्रगत वात हा जो त्रास पेशंटला होईल सुरुवात होतं त्यावेळेला पुन्हा पुन्हा गर्भस्त्राव होणं गर्भपात होणं अॅबोर्शन होण्याची टेंडन्सी अशा पेशंटमध्ये जास्त प्रमाणात वाढत असते त्यामुळे बऱ्याच लेडीजमध्ये जेव्हा अॅबोर्शन पुन्हा पुन्हा होत आहेत आणि पण नक्की कारण काय ते लक्षात येत नाही त्यावेळेला ह्या गोष्टींचा विचार करणं सुद्धा खूप गरजेचं असतं आणि त्या पद्धतीने पंचकर्म होऊन शरीर शुद्धी होऊन स्त्री शुक्रावर जाऊन काम करणारी औषधं वापरणं गरजेचं असतं तर तो प्रॉब्लेम त्रास म्हणजे सॉल्व्ह व्हायला मदत होत असते इंद्रियगत वाद नावाची कन्सेप्ट खूप महत्वाची आयुर्वेदाने सांगितलेली आणि गतत्वामधली बऱ्याच जणांना असं असतं की आजपर्यंत सगळं व्यवस्थित आहे पण म्हणजे इंद्रियगत इंद्रिय म्हणजे पंच ज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय आणि उभेंद्रिय म्हणजे मन पाच जी ज्ञानेंद्रिय आहेत म्हणजे आपण बोलतो ऐकतो श्वास घेतो म्हणजे नास नासा गंध घेतो ह्या सर्व गोष्टी ह्या ज्ञानेंद्रियामध्ये येत असतात काही ना काहीच त्रास नसतो पण अचानक ऐकायला कमी यायला लागतं किंवा अचानक एकदम ऐकणं बंद होतं डोळ्याची म्हणजे डोळे ह्या अवयवाची कोणती विकृती नसते पण एकदम दिसायला बंद होत जातं किंवा सगळं व्यवस्थित आहे पण गंधच येत नाहीये वासच कोणता येत नाही अशी गोष्ट बऱ्याच वेळेला होत असते काही काहींना त्वचा ही स्पर्शन इंद्रिय सांगितलेलं आहे तर त्या ठिकाणी संवेदना एकदम कमी होत जाणं ह्या ज्या इंद्रियांशी संबंधित जे जे काही आजार आहेत ते सर्व वात विकृतीमध्ये येत असतात इंद्रियगत वाद जो आयुर्वेदाने स्पेसिफिक कन्सेप्ट सांगितलेला आहे त्याच्यामध्ये येत असतात मग या ठिकाणी नस्यापासून इतर जे जे काही पंचकर्म शिरोधारा आहेत बस्ती आहे याचा उपयोग अतिशय छान होत असतो आणि त्या पद्धतीने उपचार होणं गरजेचं असतं बऱ्याच वेळेला कंजेनायटल प्रॉब्लेम सुद्धा खूप असतात कंजेनायटल प्रॉब्लेम असले तरी त्याला ट्रीटमेंट नाही अशी गोष्ट नाहीये त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही इंद्रियगत वाताचा विचार करून वातावर जर उपचार केले काहींना पहिल्यापासून व्यवस्थित ऐकू येत नाहीये बोलू शकत नाहीये काही काही मुलं तोत्री बोलणारी असतात किंवा काही काही जणांना बऱ्याच वेळेला चालता येत नाही मुलांना पायांमध्ये बाग जास्त प्रमाणात असतो ह्या सगळ्या गोष्टी वातविकारांमध्ये येतात आणि इथं पंचकर्माचा रोल खूप महत्वाचा असतो अरे वा आपल्याला प्रश्न आलेला आहे मच्छिंद्र मोरे प्रश्न विचारत आहेत अहमदनगर वरून नमस्कार बोला नमस्कार आपला प्रश्न सलग विचारा सलग पण ट्रीटमेंट विचारायचा माझ्या हातांना आहे ना आता कंपास बारीक आणि आपल्या त्रास होते हातांना काय होत आहे आता खरका पास बारीक मध्ये कंप होत आहे ठीक आहे वय किती आता आपलं एकतीस एकतीस हो एकतीस वर्ष वय आहे बर ओके ठीक आहे काय सांगायचं निव्वळ वातवृद्धीचं पण लक्षण हे असू शकतं पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट त्यांना पचनाशी संबंधित पण त्रास तुम्हाला आहे बऱ्याच वेळेला पचनाशी संबंधित त्रास असेल तर त्याच्यामुळे सूक्ष्म पचनाचा पण त्रास असतो म्हणजे आहार रसच जर व्यवस्थित तयार झाला नाही तर धातूंचं पोषण पाहिजे तेव्हा व्यवस्थित होत नाही आणि धातूंचं पोषण व्यवस्थित झालं नाही तर तिथे वातच वाढत असतो जिथं जिथं रिक्तत्व असतं किंवा जिथं जिथं भरणं ही गोष्ट शरीरात असते त्या ठिकाणी नको रिक्त स्थान मिळायला मोकळी जागा मिळायला की तिथं हवा जशी बाहेर निसर्गात जी गोष्ट आहे ती शरीरात पण आहे तर तिथं वात वाढणार आणि तो वात वाढला की एवढ्या कमी वयात तुम्हाला त्रास होते त्याचं कारण तुमचं पचन व्यवस्थित नसणं सूक्ष्म पचन व्यवस्थित नसणं त्यामुळे धातूंची सारता व्यवस्थित नसणं आणि त्याचा परिणाम म्हणून वात वाढून तुम्हाला पुढची लक्षणं दिसायला लागणं अशी गोष्ट आहे त्या दृष्टीने उपचार होणं हे खूप गरजेचं आहे त्या पद्धतीने प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार सुरू करा तर त्याचा उपयोग खूप छान होईल बरीच औषधी सिद्ध घृत याच्यामध्ये असतात मांसरसयुक्त घृतांचा उपयोग म्हणजे सिद्ध तुप असतात त्याचा उपयोग ह्याच्यामध्ये होणं गरजेचं आहे आणि तसे उपचार केले तर फरक पडेल तरी रोज सकाळी उठल्या उठल्या तीळ तेल किंवा खोबरेल तेल पूर्ण अंगाला लावणं अभ्यंग करणं ही गोष्ट जरी तुम्ही सुरू केली तरी तुमचा हाताचा थरपका कमी व्हायला मदत होईल निश्चितच सर गतत्व या विकारांमध्ये तुम्ही अनेक संकल्पनांचा उहापोह केला अनेक स्थानांमध्ये हे गतत्व असतं ह्याच बरोबर एक फार महत्वाचा आजार आपण वातविकारांमध्ये म्हणतो तो म्हणजे पॅरालिसिस अगदी बरोबर आणि ह्याच्यामध्ये काय असतं ना की आधुनिक वैद्यकामध्ये पण उपचार आहेत पण पूर्णत रिहॅबिलिटेशन अनेक वेळा होऊ शकत नाही तर आयुर्वेद याविषयी काही मदत करू शकतं का 
अगदी कसा आहे हा आजारच असा आहे की आज चालू सगळे कामं करत असणारा मनुष्य कामावर जातोय त्या एका कुटुंबाचं पोषण करतोय सर्व त्याच्यावर डिपेंड आहे आणि असं असताना जर पॅरालिसिस सारखा एखादा झटका येऊन गेला तर त्यामुळे होणारी सफर होणारा तो स्वतः पेशंट त्या सफर होणारं कुटुंब हा होणारा त्रास हा खूप मोठ्या प्रमाणात असतो त्याच्यामुळे पॅरालिसिस झाल्यानंतर त्यावर प्रॉपर लगेच ट्रीटमेंट होणं ही गोष्ट खूप महत्वाची असते पॅरालिसिस होणं म्हणजे नक्की काय होतं त्याचे दोन वेगवेगळी प्रमुख कारणं असतात एक तर मेंदूला जो रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिन्या आहेत त्या ठिकाणचा रक्तपुरवठा अचानकपणे थांबणं तो अचानक थांबत नसतो त्याच्या अगोदरच सुरुवात झालेली असते शरीरात बदल व्हायला आणि त्याच्यामुळे ती गोष्ट होत असते किंवा एखादी रक्तवाहिनी फुटणं आणि त्या रक्तस्त्रावामुळे मेंदूवर प्रेशर इफेक्ट येऊन त्याच्यामुळे होणारा जो काही परिणाम आहे त्याच्यामुळे पॅरालिसिस होत असतो पॅरालिसिस ज्याला आयुर्वेदाने पक्षांग पक्षाघात म्हणलेला आहे एकांग रोग म्हणला आहे अर्धांग वायू असं पण म्हणलेलं आहे ह्याच्यामध्ये कुठे मेंदूच्या कुठल्या भागावर परिणाम झालेला आहे ह्याच्यावर सर्व गोष्टी डिपेंड असतात मग शरीराचा अर्धा भाग पूर्ण लुळा होऊ शकतो एकच हात होऊ शकतो एक हाताने एक पाय किंवा कमरेच्या खाली दोन्ही पाय किंवा मानेच्या खाली सुद्धा पूर्ण शरीराचा भाग पॅरलाइज झाला आहे ही गोष्ट होऊ शकते पॅरलाइज होतं म्हणजे नक्की काय होतं की मेंदूपासून आणा येणाऱ्या ज्या काही नसा आहेत मेंदूच्या त्या ठिकाणी जर रक्तपुरवठा थांबला तर तिथून त्या भागात काम करणाऱ्या ज्या नसा आहेत ज्या पुढे खाली मज्जारज्जूपासून खाली शरीराकडे जात असतात आणि तिथे सप्लाय करत असतात असतात त्यामुळे प्रत्येक पेशूपासून मेंदूंपर्यंत त्या संदेश जाणं आणि मेंदूपासून पेशींपर्यंत त्यानं ही गोष्टच होत नाही आणि कोणत्याही संदेशाची देवाणघेवाण झाली नाही तर त्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवावर म्हणजे अगदी सिरा स्नायू संधी ह्या सगळ्यावर परिणाम होतो आणि त्यांची हालचाल पूर्णतः थांबते ते स्टीफ होतात आखडल्यासारखे जातात म्हणजे रुग्ण हात उचलायचं म्हणलं तरी उचलू शकत नाही पाय उचलायचं म्हणलं तरी उचलू शकत नाही हा पॅरालिसिसचा प्रकार असतो आता आयुर्वेदाने याचा अतिशय सूक्ष्मतम विचार केलेला आहे या विचाराविषयी आपण माहिती घेऊया सर्व आपल्याला खूप प्रश्न येतात आपण ते प्रश्न सुद्धा घेणं आवश्यक आहे अनुजा प्रश्न विचारत आहेत परभणी वरून नमस्कार हा डॉक्टर माझ वय एकोणतीस वर्षाची आहे मी गृहिणीच आहे माझ्या कमरे काम केल्यानंतर माझ्या कमरे खालचा भाग दुखतो आराम केला आणि दुसऱ्या आडंगावर झालं की माझा पाय दुखतो पूर्ण कमरे पासून खाली बर दोन्ही पाय दुखतात का एक पाय दुखतो एकच पाय दुखतो उजवा उजवा पाय दुखतो मुंग्या वगैरे पायाला मुंग्या काही नाही पण दुखतो पाय सर काही प्रश्न विचारायचा आहे त्यांना ठीक आहे अनुजा तुमचा प्रश्न आम्हाला कळलेला आहे सर या विषयावर नक्कीच मार्गदर्शन करतील मात्र कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झालेली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची विश्रांती दरम्यान अनुजा यांचा प्रश्न होता पूर्वी त्या प्रश्नाचं मार्गदर्शन सरांकडून घेऊया सर काय सांगणार त्यांना कसं आहे त्यांचं वय फक्त आता एकोणतीस आहे खरं या ह्याच्यामध्ये मोठे कोणते तरी आजार असतात किंवा मनक्यांची झीज होते आणि त्याच्यामुळे नस दबली जाते म्हणून त्रास होतोय अशी गोष्ट नाही कमरेच्या खालचे तुमचे दोन्ही पाय दुखत आहेत जनरली हे वात विकृतीमुळे वात वाढल्यामुळेच दिसणारे लक्षणं असतात त्याच्याबरोबर इतर कोणती काही गोष्ट नाहीत ना हे बघणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे पण तरी त्याच्यावर समीर पंदक म्हणून आयुर्वेदिक औषध तुम्हाला मिळू शकेल कुठे आयुर्वेदिक औषधांच्या दुकानामध्ये त्याची मात्र तुम्ही मधातून जरी चाटली सकाळ संध्याकाळ आणि त्याच्याबरोबर महाराष्ट्रामध्ये काढा नावाचं औषध घेतलं तर तुमचा त्रास पूर्णतः कमी व्हायला मदत होईल असं जेव्हा तुम्ही म्हणालात की पॅरालिसिस हा फार महत्वाचा वाताविकार आहे तर त्याच्या लक्षणांविषयी तुम्ही मार्गदर्शन केलं वातामधली जी आयुर्वेदातली संकल्पना आहे त्याविषयी सांगत होतं आपल्या विश्रांतीपूर्वी अजून काय मार्गदर्शन करायचं कसं आहे की आपण आयुर्वेदाने ह्याचा दोन पद्धतीने विचार केला आहे की एक तर त्या ठिकाणी इन्फॉक्शन होणं म्हणजे त्या ठिकाणी रक्तवाहिन्यांचा सप्लाय जो होयला पाहिजे रक्तपुरवठा व्यवस्थित व्हायला पाहिजे तो व्यवस्थित झाला नाही तर त्याच्यामुळे होणारा परिणाम आणि दुसरी गोष्ट जर रक्तवाहिनी फुटून आणि त्याच्यामुळे जर प्रेशर इफेक्ट मुळे जर पॅरालिसिस झाला असेल तर या दोन्हीची चिकित्सा आयुर्वेदानुसार पूर्ण वेगवेगळी असते आणि त्या पद्धतीने होणं खूप गरजेचं असतं बऱ्याच वेळेला पेशंट बेड रिडन असतो ते स्नायू पॅरालाइज झालेले पूर्णतः आखडून गेलेले असतात त्याच्यामुळे बरेच दिवस हळूहळू जर होत गेले पुढे तीन महिने चार महिने तर हातांचे बोटं किंवा पायांचे बोटं वाकडी होणं अशी गोष्ट सुद्धा होत असते त्या भागाला सूज यायला सुरुवात होते पॅरालाइज भागाला अशा गोष्टी हळूहळू पेशंटच्या वाढत खूप जात असतात आणि स्वाभाविक आहे त्याचा होणारा मनावर परिणाम ह्या गोष्टी सुद्धा खूप महत्वाच्या पॅरालिसिस सारख्या पेशंटमध्ये बघणं खूप गरजेचं आहे त्यामुळे पॅरालिसिसमध्ये युद्ध पातळीवर उपचार होणं ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे कारण पॅरालिसिस पेशंटमध्ये पहिले पंधरा दिवस पहिला एक महिना नंतरचे तीन महिने आणि एक वर्ष 
एक वर्षा आज जितकी इम्प्रूवमेंट पेशंटला मे होते तितकी एक वर्षा नर ही खूब हलूह होते होत नहीं अभी गोष नहीं पे एक वर्ष कि जो होना इम्प्रूवमेंट आते मे जो तुम्हारा डाव्या हाथ आने डाव्या पैया पैरलेज अर्धा भाग पूर्ण काम कर तुम्हें एक वर्षान तो साठ से सत्तर टक्के इम्प्रूव हो तुम्हें चालू शकता है करू शकता है पन हाथा कि पैया की हालचल पाजे तभी व्यवस्थित होत नहीं है तो तिथन पूरे होना इम्प्रूवमेंटला वे लगता खूब मे ती गो तुम्हें वर्षा जा गोष हो तीन वर्ष पागू शक पहला वर्षा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो खूब गरजे लगे अपने आयुर्वेदिक उपचार करना ही खूब आवश्यक है कितने तरी पेशंट आम्मी बगतो कि जितक लवकर तितके पूर्णता बरे हो पैरलाइज होर पंद्रह दिवस एक महीन जर पेशंट आला तो प्रॉपर पंचकर्म तैमे हो अभ्यंग हो स्ने मसाज होषधियुक्त वातगण तेलाठिका पुनः जो का स्नायूं मे एक प्रकार का कड़कपना लगते सद्या कड़कपना लगते अवयवे कड़कपना लगते तो कमी हो मदद होते स्नेहना अभ्यंगा महत्व है आयुर्वेदानुसार तुम्हें सतत एखाद काठी लाकड़ा जरी तेल पुरवत रहा तो हलूह लाकूड़ तुम्हें तोड़ू शकता काठी वाकू शकता मजे तेला इफेक्ट इतका आतो क्या स्नेहना मार्दवता यू शकते मैं कड़क स्नायूला कि पैरलाइज अवयवाला कि हाथाला पैया का नहीं यार नक्कीच येते त्यामुळे त्याला फक्त प्रॉपर पेशंटनुसार कोणती औषधं आपल्याला यूज करायची आहेत त्याच्यामागचं कारण काय आहे रुग्णाची प्रकृती काय आहे या गोष्टीनंतर रुग्णामध्ये कशी इम्प्रूवमेंट होते त्यानुसार काही व्यायाम प्रकार आवश्यक आहेत का पंचकर्माचे षष्टिक पिंडस्वेद नावाचा प्रकार आहे रक्तमोक्षण नावाचा प्रकार आहे पत्रपोट्टली स्वेद आहे बस्तीसारखे पंचकर्म उपचार आहेत नस्त्रचिकित्सा खूप महत्त्वाची असते शिरोबस्ती नावाचा प्रकार आयुर्वेदाने सांगितलेला आहे पॅरालिसिसमध्ये ह्याचा उपयोग अतिशय छान पद्धतीने होत असतो हे पंचकर्म उपचार जर तुमचे लगेच झाले तर पॅरालिसिस पेशंटसुद्धा ह्याच्यातून पूर्णता रिकवर होत असतो ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे आणि ते उपचार लगेच होणं खूप आवश्यक आहे संबंधित संधिगत हाड़ी जी जो मतलब अंगन कमी होद्यापर जीज हो कड़े जी गादी है कुर्चा है मधली गादी है हिंसा जीज हो सुरुआत हो दुख खूब जा बयाच वेला रुग्णाला बसून असेल तर त्रास होत नाही पण ज्या वेळेला उठायला सुरुवात करतो उठता बसताना त्रास होणं शौचाला बसताना त्रास होणं थोडं चालायला सुरुवात केली की त्रास होणं सांध्यांचा कटकट आवाज होणं किंवा चालायला सुरुवात केली की आतून टोचल्यासारखी वेदना व्हायला लागते कारण मधली गादी झिजली गेली की बोनी स्पर्स वाढायला लागतात आणि बोनी स्पर्स वाढले की ते एकमेकाला घासायला लागतात बरसे हळूहळू कमी व्हायला लागतात म्हणजे ज्या तैलग्रंथी असतात गुडघ्यांच्या भोवती चौदा प्रकारच्या तैलग्रंथी आहेत की जे गुडघ्याची हालचाल होत असताना माऊस पेशींना ते घासलं जाऊ नये सांदा म्हणून शरीराने त्याची रचना केली आहे त्याची एका बाजूला झीज व्हायला सुरुवात होते आणि त्याच्यामुळे होणारा हा जो संधिवात आहे बऱ्याच वेळेला रुग्णाची दुखण्यापासून सुरुवात होते तात्पुरते उपचार केले जातात मग फिजिओथेरपी केले जाते पेन किलर स्टेरॉइड स्टेरॉइड्स इंजेक्शन्स या सगळ्याचा होऊन नंतर पुन्हा मग तुम्हाला जॉईंट ट्रान्सप्लांटचा सल्ला दिला जातो म्हणजे गुडघेदुखीमध्ये किनी ट्रान्सप्लांट इतकं कॉमनली सध्या होतं की खूप त्रास होते सहन होत नाही सांदा बदलून घ्या पण तो अवयव इतक्या सहजासहजी सांदा बदलण्याच्या ऐवजी जर तुम्ही प्रॉपर लगेच आयुर्वेदिक उपचार योग्य तो लगे के लिए ट्रांसप्लांट पर त्रास हा पूर्णता बरा हो मदद होते ज्यादा गुड़ग्यां संधिवाता त्रास कॉमनली दिना आजारे खुब्या संधिवाद हमें जाऊ प्रश्न है एक प्रश्न घे जाधव प्रश्न विचार नशिक वरुण हेलो नमस्कार हेलो नमस्कार बोला हाँ बोला बऱ्याच वेळेला शेतीची काम करताना वाकून काम करणं ही जी गोष्ट होते की गुडघ्यांमध्ये बसून खाली केलं पाहिजे काम तसं न होता गुडघ्यां पायांवर उभं राहून पाठीत कमरेत वाकून काम करणारे कितीतरी शेतकऱ्यांची सवय असते आणि खूप घातक असते आणि त्याचा त्रास म्हणून बऱ्याच जणांना कमरेचे त्रास होणं पाठीचे त्रास होणं अशी गोष्ट होत असते हाता पायानं मुंग्यानं बधीरपणा असणं ही गोष्ट प्रत्येक वेळेला तुमची नस दबली जात असल्यास अशी गोष्ट होत नाही एकांत वातामुळे सुद्धा हा त्रास होत असतो आणि 
त्याच्या पद्धतीने उपचार केले तर त्रास नक्कीच कमी व्हायला मदत होईल सर जेव्हा तुम्ही म्हणत की सांध्यांच्या संबंधित ज्या वेदना आहेत किंवा संधीवातामध्ये महत्वाचं तुम्ही सांगितलं की गुडघे दुखी त्यानंतर तुम्ही खुब्याच्या सांध्यांकडे वळणार होता त्याविषयी काय मार्गदर्शन करा म्हणजे बऱ्याच जणांना गुडघ्यांचं संधीवात हे कॉमनली आपल्याला दिसणार असतं पूर्ण शरीराचा भार हा गुडघ्यांवर पडत असतो त्याच्यामुळे इतर सांध्यांपेक्षा गुडघ्यांची झीज जास्त प्रमाणात होत असते आणि कॉमनली त्रास दिसत असतो पण खुब्यांचा संधीवात असणारे सुद्धा भरपूर पेशंट दिसत असतात जनरली वयाच्या पन्नास ते साठी नंतर हा त्रास होत असतो त्याच्यामुळे उठता बसताना त्रास खूप होतो म्हणजे पेशंटला उठायचं म्हणलं तर सपोर्ट शिवाय तो उठू शकत नाही खाली मांडी घालून एक तर बसता येत नाही आणि बसायचं म्हणलं तर उठताना सपोर्ट शिवाय किंवा हात पुढे जमिनीवर टेकूनच उठता येणं अशी गोष्ट होते चार पावलं टाकलं तरी सुद्धा पाय भरून येतात असे त्रास अशा रुग्णांना जाणवत असतात तुम्ही एक वेळ गुडघे बदलू शकता ट्रान्सप्लांट करून पण खुब्याचं संधीवात असेल तर काय करणार आणि त्याच्यामुळेच बऱ्याच वेळेला सांधेदुखीमध्ये जे तात्पुरते उपचार केले जातात वेदना शामक औषधे घेतले जातात किंवा बरेच जणांना कॅल्शियम गोळ्या वर्षानुवर्ष घेणारे असतात त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो अशी गोष्ट होत नाहीये जर वात शरीरात जितका वाढेल झीज कशामुळे होते वात वाढल्यामुळे होते कोणतीही झीज वाताशिवाय नाही चाळीस नंतर पहिले वीस वर्ष कफाचा काळ असतो वीस ते चाळीस पित्ताचा काळ असतो चाळीस नंतर फक्त वात आणि वात शरीरात वाढतो त्यामुळे चाळीस नंतर नवीन गोष्ट शरीरात होणं ही गोष्ट होत नाही त्यामुळे आहे त्या गोष्टींची झीज व्हायला सुरुवात होते वात हा सांध्यांच्या आश्रयाने राहत असतो सांध्यांच्या म्हणजे हाडांच्या अस्थीच्या आश्रयाने राहतो त्यामुळे अस्थींचा जिथे तिथे संबंध येतो मग संधी असू देत किंवा तो पाठीचा मनका असू देत आणि त्यांची झीज होईला सुरुवात होते त्यामुळे आपण वाताचं प्रमाण आधी कमी केलं तर ज्या वेगात झीज होते तो वेग तिथेच थांबेल आजार पुढे वाढत जाणार नाही आणि नंतर पुढची झीज भरून येण्याच्या दृष्टीने पुढे उपचार होणं गरजेचं आहे त्यामुळे संधी वातामध्ये खुब्याच्या संधीवातामध्ये ही काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे म्हणजे ऑपरेशन पर्यंतची वेळ येणार नाही योग्य पंचकर्म उपचार वातनाशन औषधं आणि त्याच्यानंतर बृहन आणि रसायन चिकित्सा रिज्युविनेट करणं नवीन पेशी भरून आणणं नवीन पेशी तयार करणं ही गोष्ट सुद्धा होऊ शकते त्यामुळे तुमच्या गुडघ्यांमध्ये नवीन वंगन तयार होणं ही गोष्ट सुद्धा होत असते किंवा जी काही झीज झालेली आहे हाडांची ती भरून येणं हे सुद्धा रसायन चिकित्सेने होते पण रसायन म्हणजे आपण दोन महिने घेतले आणि तीन महिने घेतले म्हणून रसायन काम होत नाही चवनप्राश सारखं आपल्याला कॉमन सगळ्यांना माहित असणार रसायन औषध आहे पण जेव्हा तुम्ही ते आठ आठ वर्ष दहा वर्ष घेता त्यावेळेला तुम्हाला त्याचे मिरॅकल दिसतात त्याचे रिझल्ट चांगले दिसतात असे चवनप्राश सारखे असंख्य रसायन म्हणजे प्रत्येक पेशीसाठी फुफ्फुसांची पेशी तयार होण्यासाठी असणारं रसायन वेगळं रक्ताची पेशी असणारं हाडांची पेशी असं आयुर्वेदाने केस तुमचे पांढरे होऊ न होता काय व्हावेत म्हणून सुद्धा आयुर्वेदाने रसायन शिरियंती शरीरम जे आहे म्हणजे जे अँटी एजिंग असं हे वात नाशक सुद्धा रसायन आहे याविषयी अजून आपण जाणून घेऊच या याबरोबरच मान दुखी आहे कंबर दुखी आहे मणक्यांचे मणक्यांचे प्रॉब्लेम आहेत म्हणजे वात विकारांमध्ये येणारे जे सायटिका सारखे प्रॉब्लेम आहेत या विषयांवर सुद्धा मार्गदर्शन घेऊया मात्र कार्यक्रमात आत्ता घेऊया एक छोटीशी विश्रांती कार्यक्रमामध्ये पुढे जाण्यापूर्वी आपण पुढचे आलो डॉक्टरचे कार्यक्रम कोणते आहेत ते पाहून घेऊया सह्याद्री वाहिनी हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम ध्वनी चित्रमुद्रित आहे शुक्रवार दिनांक बारा एप्रिल दोन हजार एकोणीस दुपारी दोन वाजता विषय आहे पोटाचे विकार आणि आयुर्वेद सहभाग डॉक्टर सचिन गुडसे सह्याद्री वाहिनी हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम ध्वनी चित्रमुद्रित शनिवार दिनांक तेरा एप्रिल दोन हजार एकोणीस रात्री साडेआठ वाजता विषय आहे मासिक पाळीच्या तक्रारी आणि आयुर्वेद सहभाग वैद्य समीर जमदग्नी सह्याद्री वाहिनी हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम थेट प्रसारण रविवार दिनांक चौदा एप्रिल दोन हजार एकोणीस रात्री साडेआठ वाजता विषय आहे सर्व आजारांवरील होमिओपॅथिक उपचार सहभाग डॉक्टर प्रदीप पवार या सर्व कार्यक्रमांमध्ये कार्यक्रमांमध्ये ईमेलद्वारे प्रश्न विचारून आपण कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता त्यासाठी आमचं संकेतस्थळ आहे हॅलो डॉक्टर डी डी के मुंबई ऍट जीमेल डॉट कॉम थेट प्रसारण कार्यक्रमामध्ये ईमेल लवकर आला तर आम्ही त्याचा समावेश कार्यक्रमात करू शकतो अन्यथा सर्व ईमेल्सला उत्तर देण्याचा आम्ही नेहमीच प्रयत्न करतो सर सांध्यांच्या संबंधित तुम्ही अगदी सांगितलं की गुडघे दुखी जर म्हणजे रिप्लेसमेंट पर्यंत पाळी पण येऊन न देणं तसंच अजून एक सांध्याचा विकार आणि आजकाल खूप बघायला मिळतो तो म्हणजे फ्रोझन शोल्डर ह्यामध्ये पण आपण काही मदत करू शकतो का कसं आहे फ्रोझन शोल्डर बऱ्याच वेळेला एटी टू नाईन्टी पर्सेंट केसेसमध्ये डायबिटीस असेल तर त्याचं कॉम्प्लिकेशन म्हणून फ्रोझन शोल्डर होत असतो प्रत्येक वेळेला फ्रोझन शोल्डर झाला की तो डायबिटिक पेशंट असतोच अशी गोष्ट नाही तसासुद्धा तो होण्याची शक्यता असू शकते फ्रोझन शोल्डर ज्याला आयुर्वेदाने अंशसंधी शूल असं म्हणलं आहे अवबाहूक असं म्हणलेलं आहे स्पेसिफिक बऱ्याच वेळेला काय होतं वातामुळे जो सांध्याचं वरचं आवरण असतं ते कॉन्ट्रॅक्ट होतं आणि त्याचा परिणाम म्हणून हा जनरली त्रास होतो सांध्यांचं वरचं आवरण कॉन्ट्रॅक्ट झालं की स्वाभाविक सांध्यांची हालचाल पाहिजे 
तसे व्यवस्थित होत नाही त्यामुळे हात वर करणं मागे घेणं यासारख्या गोष्टी आहेत शर्ट काढणं ह्या गोष्टीसुद्धा किंवा साडी नेसत असताना सुद्धा स्त्री रुग्णांना त्रास खूप मोठ्या प्रमाणात होत असतो वेदना अतिशय जास्त प्रमाणात होत असतात आणि बऱ्याच वेळेला ह्याच्यासाठी सुद्धा ऑपरेशनचा सल्ला दिला जातो पण फ्रोझन शोल्डरसाठी प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट झाली नसत्य चिकित्सा ह्याच्यामध्ये अतिशय उत्तम आहे फक्त नसत्याने सुद्धा फ्रोझन शोल्डर तुमचं पूर्णता बरा होऊ शकतो त्याच्याबरोबर षष्टिक पिंडस्वेद नावाचा प्रकार आहे भाताचा शेक असतो वेगवेगळे औषधं याच्यामध्ये वापरले जातात आणि त्याच्याबरोबर पोटातून वातशमन औषधं आणि रक्तप्रसादन करणारी औषधं झाली तर फ्रोझन शोल्डरचा त्रास सुद्धा पूर्णता बरा व्हायला मदत होत असते पण तो जर मधुमेहाचं कॉम्प्लिकेशन म्हणून असेल तर स्वाभाविक आहे आपल्याला डायबेटीसमुळे होणारा त्या सांध्यांवर किंवा त्या रक्तदृष्टीचा होणारा स्नायूंवर परिणाम या गोष्टींचा विचार करणं सुद्धा खूप गरजेचं असतं आणि त्या पद्धतीने उपचार केले तर फ्रोझन शोल्डर पूर्णता बरे व्हायला मदत होत असते सर आणि याचबरोबर अवॅस्क्युलर नेक्रॉसिस हा सध्या आपल्याला खूप लहान वयात होताना दिसतो यामध्ये काय मार्गदर्शन करा बऱ्याच वेळेला अव्हॅस्क्युलर नेक्रॉसिस म्हणजे काय तर बऱ्याच वेळेला मांडीचं जे वरचं हा मांडीचं जे हाड आहे त्याचा वरचा जो भाग आहे हेडचा त्या ठिकाणी ज्या वेळेला सप्लाय व्यवस्थित होत नाही रक्त पुरवठा व्यवस्थित होत नाही त्यावेळेला त्या भागाची जीज होणं मांडीच्या हाडाची वरच्या भागाची पूर्णता त्याच्यामुळे होणारा जो आजार असतो त्याला अव्हॅस्क्युलर नेक्रॉसिस असं म्हणलं जातं आणि जनरली कॉमनली हा आजार बऱ्याच वेळेला पंचवीस ते चाळीस या एज ग्रुपमध्येच होतो म्हणजे पन्नाशे नंतर तुम्हाला हा त्रास दिसला असं बऱ्याच वेळेला होत नाही त्याचं कारण सुद्धा त्याच पद्धतीने असतं तुमच्या चुकीच्या पद्धतीने तुमची दिनचर्या चुकीच्या बस पद्धतीने उठण्या बसण्याच्या तुमच्या सवयी आणि त्याचप्रमाणे रक्तदृष्टी होणं आणि वातविकृती होणं ह्या गोष्टी ज्या वेळेला एकत्रितपणे होत असतात त्यावेळेला नेक्रॉसिस हा प्रकार होत असतो नेक्रोज होतोय म्हणजे त्या ठिकाणी पूर्णता नाश होत आहे म्हणजे त्या जे काही मांडीचं हाड आहे त्याच्या पेशी ज्या आहेत त्या पूर्णता नष्ट व्हायला सुरुवात झालेली असते त्यामुळे हा आजार थोडासा त्रासदायक असतो दुखावा खूप जास्त प्रमाणात रुग्णाला असतं उठता बसताना त्रास खूप जास्त होतो बऱ्याच वेळेला खुब्यामध्ये दुखणं हितनं सुरुवात होते आणि नंतर तो त्रास हळूहळू वाढायला सुरुवात होते मग चालणं सुद्धा रुग्णाला अवघड होऊन जातं अशा वेळेला तुम्हाला ह्या ठिकाणी वातशमन चिकित्सा रक्तप्रसादन चिकित्सेबरोबर बस्ती यापन बस्तीचा उपयोग ह्याच्यामध्ये खूप चांगला आहे यापन बस्ती झाल्यानंतर एक तर तो वाद कमी होण्यासाठी प्रॉपर आधी बस्ती झाले पाहिजेत नंतर यापन बस्तीची गरज आहे आणि नंतर बृहन आणि रसायन चिकित्सा कारण तो नेक्रॉस झालेला आहे बऱ्याच वेळेला शुक्रक्षय असणं हे बऱ्याच वेळेला सिम्टम म्हणजे निदान सुद्धा बऱ्याच पेशंटमध्ये दिसून येतं आणि त्याचा परिणाम म्हणून सुद्धा ही लक्षण स्वरूपात किंवा म्हणून सुद्धा हा आजार होत असतो त्यामुळे ती गोष्ट नाही ना हे बघणं सुद्धा गरजेचं आहे आणि ह्या सगळ्याचा विचार करून जर योग्य उपचार अशा पेशंटमध्ये झाले तर त्याच्यामध्ये सुद्धा इम्प्रुव्हमेंट दिसू शकते बरोबर सर आणि ह्याचबरोबर पाठदुखी आहे कंबरदुखी आहे किंवा सायटिकासारखे जे आजार आहेत त्यांच्यामध्ये वातविकारांची कोणती लक्षण असतात आणि त्याच्यावर उपचार काय आहेत वाद ज्या वेळेला वाढतो त्यावेळेला त्याचा परिणाम स्वाभाविक आहे स्नायूंवर होतो सांध्यांवर होतो पाठीच्या मनक्यांवर व्हायला लागतो पाठ म्हणजे म्हणजे एक मान पाठ किंवा कंबर ही एक दो स्नायूंची भक्कम भिंत आहे आणि हे स्नायू पाठीच्या मनक्याला बांधले गेलेले आहेत त्यामुळे स्वाभाविक आहे वाद वाढला की ते स्नायू आखडले जातात त्याचा मनक्यांवर ताण पडतो मनके अजून एकमेकांच्या जवळ येतात मग गादी दबली जाते गादी दबली झाली की ती खाली सरकते आणि खाली सरकली की नस दबली जाते आणि त्याच्यामुळे स्पॉन्डिलायटीस असू देत स्पॉन्डिलोसिस असू देत म्हणजे मानेच्या मनक्याचा किंवा कंबरेच्या मनक्यांचा तो संधीवाद त्या सांध्यांचा त्याला स्पॉन्डिलोसिस असं म्हणलं जातं आणि त्याचप्रमाणे मग पुढे लंबॅगो असू देत स्लिप डिस्क असू देत डिस्क खाली सरकणं डिस्क फुटणं डिस्क दबली जाणं यासारखे आजार आणि त्याच्यामुळे नस दबली जाणं त्याचंच पर्यवसन पुढे सायाटिकासारख्या आजारांमध्ये होत असतो म्हणजे मान पाठ कंबर प्रचंड प्रमाणात दुखते मानेच्या किंवा कमरेमध्ये स्टिफनेस येतो मुवमेंट्स व्यवस्थित होत नाही चक्कर येते हातापायांना मुंग्या जास्त प्रमाणात येतात चार पावलं चालायचं म्हणलं तरी रुग्ण चालू शकत नाही कमरेपासून खाली घोटांपर्यंत एक पाय किंवा दोन्ही पाय दुखतात मुंग्या बधीरपणा जास्त प्रमाणात असतो त्रास जर वाढत गेला नस जास्त दबली गेली तर रॅडिकलोपॅथी त्याला म्हणतात त्याच्यामुळे पायातून चप्पल निसटले संवेदना कमी होणं किंवा मलसंवेदना मूत्रसंवेदना लक्षात न येणं हे त्रास असे पुढे वाढत जाणारे असतात बऱ्याच वेळेला ह्याच्यामध्ये ट्रॅक्शनसारखे उपचार केले जातात वेदना शामक औषधं वापरली जातात किंवा नंतर ऑपरेशनचा सल्ला दिला जातो पण ह्याच्या मागे ही सर्व गोष्टी आपण आत्ता बघितलं वातविकारांमध्येच येणाऱ्या असतात वाताचा संबंध ह्याच्यामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे फक्त वात म्हणजे हे प्रेक्षकांना आपण बोलण्या कळण्याच्या दृष्टीने फक्त वात म्हणतोय पण त्या वाताचे असणारे प्रकार तो वाद कोणत्या गुणाने वाढलेला आहे तो कुठे जाऊन कशा पद्धतीने ऍक्ट होतोय ह्या सगळ्या गोष्टी बघणं गरजेचं असतं त्यामुळे ह्यात रुग्णाची प्रकृती कशी आहे त्याच्यामागची कारणं काय आहेत आजार नक्की कशा पद्धतीने घडून 
आलेला आहे हे बघणं खूप गरजेचं आहे त्यामुळे स्पॉन्डिलायटीस किंवा स्पॉन्डिलोसिस यासारख्या केसेसमध्ये पंचकर्माचे रिझल्ट्स खूप छान मिळत असतात मग षष्टिक पिंड असू देत बस्ती असू देत नस्यचिकित्सा असू देत पत्रपोटली मन्याबस्ती कटिबस्ती हे पंचकर्म खूप छान रिझल्ट्स मिळत असतात आणि त्याच्याबरोबर नंतर वातशमन करणारे अभ्यंतर औषधं आणि नंतर भृहन आणि रसायन आजार तुम्हाला पूर्ण बरा करायचा असेल तर रसायन चिकित्सा ही प्रत्येक आजारामध्ये ही नंतर येतेच अपुनर्भव चिकित्सा असं त्याला म्हणलं जातं म्हणजे तो आजार पुन्हा होऊ नये त्याच्यामुळे आपल्याला ही करणं आवश्यक असतं त्यामुळे पाठीच्या मनक्यांमध्ये सुद्धा हे जर पंचकर्म उपचार आणि आयुर्वेदिक औषधी वातग्न चिकित्सा आपण केली तर सर्व प्रकारच्या पाठीच्या आजारांकडे आपण पाठ फिरू शकतो इतके चांगले रिझल्ट त्याच्यात मिळतात सर आणि मग असे पण प्रश्न सुद्धा आलेला कंपवाताबद्दल तर ह्याबद्दल काही थोडक्यात सांगू शकाल का कंपवात म्हणजे जसा वाताचा परिणाम वातामुळे झीज होते ते जसे सांध्यांची होते मनक्यांची होते त्याचप्रमाणे ज्या वेळेला मेंदूच्या पेशींची झीज जास्त प्रमाणात होत असते मेंदूच्या स्पेसिफिक पेशींमध्ये झीज जास्त होते त्यावेळेला होणारा आजार ह्यामध्ये सुद्धा वाताचा चलगुण खूप वाढलेला असतो आणि ह्या वाताचा चलगुण वाढून त्याचा मेंदूवर होणारा परिणाम त्याचा नसांवर होणारा परिणाम आणि नळमुळे ती नस जिथे सप्लाय करते त्या अवयवावर मग तो हातावर असू देत पायांवर असू देत किंवा मानेवर असू देत म्हणजे काही काही कंपवाताच्या पेशंटमध्ये फक्त मान चालत असते काही काहींचा फक्त हातच थरथरत असतो हातांची बोटच थरथरतात काही काहींमध्ये फक्त पाय हलत असतो काहींना चालू शकत नाही काही काही पेशंटला बघितल्यानंतर लक्षात येत नाही की कंपवात असेल पण तर सही करायला गेलं तर सही जमत नाही हातांची थरथर जास्त प्रमाणात होते ह्याच्यामध्ये भृहन करणं खूप गरजेचं असतं निश्चितच या विषयावर अजून माहिती घेणं आवश्यक आहे पण या कार्यक्रमाचं जर पुनःप्रसारण तुम्हाला बघायचं असेल तर पुनःप्रक्षेपणाची आमची वेळ नोंदवून घ्या या कार्यक्रमाचं पुनःप्रसारण होणार आहे बुधवार दिनांक सतरा एप्रिल दोन हजार एकोणीस सकाळी नऊ वाजता आजचा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे जाणून घेण्याची सुद्धा आम्हाला उत्सुकता आहे याशिवाय ज्या डॉक्टर्स नावच्या कार्यक्रमात प्रायोजित कार्यक्रम करायचा असेल त्यांनी आम्हाला जरूर संपर्क साधावा आमचा पत्ता आहे निर्माता हॅलो डॉक्टर दूरदर्शन केंद्र वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य हॅलो डॉक्टर डी डी के मुंबई ॲट जीमेल डॉट कॉम तुम हे संकेतस्थळ आहे डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश जी डी सह्याद्री डॉट इनवर तुम्ही तुमच्या कॉमेंट्स पाठवू शकता युट्यूब डॉट कॉम स्लॅश युजर स्लॅश जी डी सह्याद्रीवर हाच कार्यक्रम तुम्ही पुन्हा बघू शकता विविध प्रकारच्या वातविकारांविषयी आता आपण माहिती घेतली सर आम्हाला वातविकारांसाठी आयुर्वेदिक उपचार काही डोबळमाने सांगू शकाल का एक तर आत्ता आपण जसं बघितलं की वात हे प्रेक्षकांना समजण्यासाठी किंवा आपण रुग्णांना समजावून सांगतो त्यावेळेला तुमचा त्रास वातामुळे होतोय पित्तामुळे होतोय कफामुळे होतोय असं सांगत असतो बऱ्याच वेळेला रुग्णालाही प्रश्न पडतो आहे की फक्त वातामुळेच एवढं कसं काय होऊ शकतं पण तसंच आहे त्याचे प्रकार कोणत्या कारणामुळे होत आहेत त्याचा कोणता गुण वाढलेला आहे विकृत झाला आहे आणि त्याच्यामुळे कोणता आजार होतो आहे स्थानसंशय कुठं झालेला आहे कोणत्या अवयवाच्या ठिकाणी झालेला आहे ह्या सगळ्यांचा विचार वातविकारांमध्ये आणि उपचारांमध्ये करणं गरजेचं आहे निदान योग्य झालं उपचार अवघड अजिबात नाहीत उपचार प्रॉपर व्यवस्थित होत जातातच पण आधी निदान व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसार आत्ता आपण बघत असलेले पंचकर्म उपचार जनरली बऱ्याच वेळेला फक्त वातामुळे होणार आहे म्हणजे जे आपण आत्ता बघतोय आज बघतोय की ह्याच्यामध्ये पित्त कफ वाढत नाही आणि वात होतो वातामुळे आजार होतात बऱ्याच वेळेला कोणत्याही आजाराची चिकित्सा ही पाचनापासून होते आयुर्वेदानुसार पाचन करून पुढे चिकित्सा केली जाते पण ज्या वेळेला फक्त वातविकार असतो त्यावेळेला पाचनाची गरज पडत नाही तुम्हाला डायरेक्ट शमनापासून भृहनापासून सुरुवात करावी लागते त्या पद्धतीने उपचार होणं पंचकर्म उपचार ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे त्या त्या रुग्णानुसार प्रकृतीनुसार आणि आजाराचं स्वरूप काय आहे पोटातल्या औषधांमध्ये जसे लाखो प्रकार आहेत तसं पंचकर्मामध्ये कोणती औषधं वापरायची ते ह्या गोष्टीला सुद्धा खूप महत्व आहे त्या पद्धतीने ते पंचकर्म उपचार होणं खूप गरजेचं आहे आणि ह्या सर्वांबरोबर पथ्यापथ्य कोणता आजार आहे तुमची प्रकृती आहे कोणत्या गोष्टी तुम्हाला सूट होत नाहीत त्यानुसार त्या आहार आपल्या ज्या गोष्टी आवडीच्या आहेत आणि ज्या आवडत नाहीत ह्या गोष्टी दूर सारून त्या आजारासाठी काय महत्वाचं आहे ते बंद करणं खूप महत्वाचं आहे निश्चितच आणि अशा प्रकारे दर्शक तुम्ही बघितलं की जे विविध प्रकारचे वातविकार आहेत ते ओळखणं पहिलं गरजेचं आहे यासाठी आयुर्वेदिक सल्ला घेणं महत्वाचं आहे आणि योग्य निदान झाल्यावर त्याचं औषधीकरण औषधी कर्म आणि पंचकर्माबरोबरच पथ्यापथ्य घेणं फार महत्वाचं आहे आणि या सर्वाविषयीचं आज विस्तृत विश्लेषण आणि मार्गदर्शन आपल्याला लाभलेलं आहे आणि त्यासाठी वैद्य सतत सत्यन गुजर सर तुमची हॅलो डॉक्टर तर्फे मनपूर्वक आभार धन्यवाद